குட் மார்னிங் நான் சித்த டாக்டர் அருண் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை சந்திப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி வந்து போலியோ சொட்டு மருந்து போடுறாங்க ஸோ அதை பற்றி சின்னதாக ஒரு விழிப்புணர்வும் என்கிட்ட அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வியை பற்றின ஒரு சின்ன ஒரு புரிதல் கலந்த ஒரு விளக்கத்தையும் நம்ம கொடுத்துடலாம்னு நினைக்கிறேன் என்ன அடிக்கடி பேஷண்ட்ஸ் கேட்பாங்கன்னா நம்ம சித்த டாக்டராக இருக்கும் இயற்கையை பற்றி அதிகமாக உங்கள் கூட படித்தவங்க நிறைய பேர் பேசுகிறாங்களே இயற்கை நம்ம இது கிருமியவே உள்ள செலுத்துறமே வேக்சின்னா ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு இயற்கையான எதிர்ப்பு சக்தி ஏதாவது கொலாப்ஸ் பண்ணிடுமா பிற்காலத்தில் வந்து பாதிப்பு வருமா அதுலேயும் முக்கியமாக முக்கியமாக கேட்குற கேள்வி வந்து வேக்சின் போட்டால் ஆர்டிசம் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க எதனாலடா இந்த கேள்வி அதிகமாக வருதுன்னு நம்ம பா ஆராய்ச்சி பார்த்தோம்னா பெரும்பாலும் இந்த இயற்கை குழப்பிகள் குட்ட குழப்பிகள் நிறைய பேர் குழப்பி வர்றதுனால த தவிச்சிட்டு இருக்க ஒரு மனசுக்கு வந்து இது ஒரு தண்ணியாக கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நினச்சி தன்னை த அசை போடணும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு புரளியாக பரவுன ஒரு விஷயம் தாங்க இந்த ஆர்டிசம்லாம் ஏ யாரோ ஒருத்தர் யூரோப்பியன் கண்டியை சேர்ந்த ஒரு மருத்துவர் வந்து ஒரு ஒரு பன்னெண்டு பேர்கிட்ட ஒரு ஆராய்ச்சியை பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஆர்டிசம் வர்றது அதாவது எப்படின்னா எம்எம்ஆர் அந்த தட்டம்மைக்கு போடக்கூடிய ஒரு வேக்சின்னால் ஒரு பன்னெண்டு பேருக்கு வந்து இந்த ஆர்டிசம் நோய் வந்திருக்கதா சொல்லி ஒரு ஒரு சின்ன பேப்பர் ப்ரெசன்ட் பண்ணிட்டாரு பேப்பர்னு ஒன்னே நானும் என்னென்னமோ பேப்பர்னா பெரிய விஷயம்னு நினைச்சேங்க அது எவன் வேணாலும் பேப்பர் ப்ரெசன்ட் பண்ணலாம் போல அதே மாதிரி வந்து ஒரு அறிவியல் மூலம் பூசப்பட்டோம்னா அறக்குறையா இருக்கிற நிறைய பேருக்கு அது கொஞ்சம் மூளையில பதிஞ்சிரும் அதை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டாங்க அதாவது ஆர்டிசம்ங்கிறது என்னென்னா ஒரு பிறவி குறைபாடுங்க அதே மாதிரி இந்த எம்எம்ஆர் வேக்சின்ங்கிறது என்னென்னா அந்த பேசுகிற போது நடக்கும் பொழுது போடக்கூடிய ஒரு வேக்சின் பேச்சு வர சமயத்தில் அதாவது ஒரு பத்து வயசுன்னு வச்சுக்கோங்க பத்து மாதம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த வயசில் போ அந்த மாதத்தில் போட வேண்டிய வேக்சின் இது ஆனால் ஆர்டிசம் அப்படிங்கிறது பேச்சு தவழ்றது அந்த கண் பார்வை நம்ம கண்ணை பார்த்து பேசுகிறது ஐ கான்டாக்ட் இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கிற வயசுமே பெரும்பாலும் அந்த அதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஒரு மாதங்கள் தான் அஞ்சுல அஞ்சாவது மாதத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு வச்சுங்களேன் இது ரெண்டும் குருவி உட்காந்து பணம்பளம் விழுந்த கதையாக இது போட்டதுனால தான் அந்த ஆர்டிசம் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் சர்வே எடுத்து பார்க்குறாரு அந்த குழந்தைங்க எல்லாருக்குமே வந்து இந்த எம்எம்ஆர் வேக்சின் போட்டிருக்காங்க இதை டக்குன்னு பதிவு பண்ணிட்டாருங்க அவருடைய வாழ்நாள் ரொம்ப கம்மி ஒருவேளை ஃபண்ட் பண்ணல என்னன்னு தெரில ரொம்ப பெருசாக ஆராயாமல் அது அப்படியே வந்து ப பன்னெண்டு பேருக்கு ஆர்டிசன் வந்திருக்கு பல பேர் ஆராய்ச்சி பார்த்துருக்காரு நிறைய பேர் போட்டது போடாமல் அந்த மாதிரிலாம் ஆராய்ச்சி பார்க்கல போட்டவங்களை மட்டும் ஆராய்ச்சி பார்த்துருக்காரு இவங்களுக்கு வந்து போடலன்னா கூட அந்த ஆர்டிசம் வந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது முதல்ல இந்த வேக்சின் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த கிருமியை வந்து செயலிழந்த நிலைமையிலையோ ரொம்ப வீரியம் குறைவான லெவல்லையோ நம்ம உடம்புல செலுத்துவாங்க இதில் மொத்தமாக பார்த்தோம்னா ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு வேக்சின் தான் இருக்குது உலகத்திலேயே அதில் இந்தியாவில் வந்து அதை விட ஒரு அஞ்சு வேக்சின் வந்து கம்மியாக தான் போட்டுட்ருக்காங்க என்ன ஒருவேளை அவங்களுடைய வாழ்வியல் தரம் உயர்ந்ததுனால இருக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு சில வேக்சின்ஸ் இப்போ எடுத்துகிட்டு கூட வராங்க பிற்காலத்தில் இதை விட அதிகமான வேக்சின்ஸும் வரலாம் இப்போ பெருசாக என்னென்னத்துக்கு இருக்குன்னா இந்த தட்டம்மைன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மீசல்ஸ் மம்ஸுக்கு இருக்குது அந்த டிப்திரியான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தொண் தொண்டை அடைப்பான் நோய் அப்புறம் பிசிஜின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விதமான டிபி அதே மாதிரி மஞ்சக்காமல் ஹெப்படைட்டிஸ் பின்னு சொல்லக்கூடிய இதெல்லாம் ரொம்ப வாழ்வியல் முக்கியமானதுங்க அதில் அதை சேர்ந்த மிகவும் முக்கியமானது வந்து இந்த போலியோ இது போடலைன்னா ரொம்ப இப்போ இந்தியாவில் வந்து இரடிகேட் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் பக்கத்தில் வந்து இந்த பொருளாதார ரீதியாக கம்மியாக இந்த ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் இந்த மாதிரி நாட்கள் நாடுகளில் வந்து இன்னும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப ரேராக இருக்குது ஒருத்தவங்களுக்கு இருந்து அது மற்ற நாடுக்கு பரவுனுச்சுன்னா திரும்ப நம்ம நாடு ஃபுல்லும் பரவ வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் உலகத்திலேயே அது இரடிகேட் பண்ணுற வரைக்கும் அந்த வேக்சின் இருந்துகிட்டு இருக்கும் நம்ம நாட்டில் ஆனால் இல்லை கடந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளாக அதனால் போட்டுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க யாராவது ஒருத்தவங்க வந்துச்சுன்னா அந்த நம்ம சுகாதாரத்துறையை சதைஞ்சு போயிடும் அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சுங்க ஸோ வேக்சின் வந்து கண்டிப்பாக வேணும் அதில் நிறைய வேக்சின் தேவையில்லாமல் புதுசு புதுசாக வந்துட்டுருக்கேன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் முக்கியமாக ஒரு ஒம்பது வேக்சின் வந்து கவர்மெண்டில் வந்து ஃப்ரீயாகவே போடுவாங்க அதுக்கு தயாரிக்கிறதுக்கு ஆயிரம் வேலை இருந்தாலும் த தவிர்க்க முடியாத ஒரு சில வேக்சின்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த பிசிஜின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த எம்எம்ஆர் அந்த டிப்தீரியா அந்த மஞ்சக்காமலை ஒரு சில டிபிஎஸ் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய அது மெனிஞ்சடிஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு வந்து போட்டுட்ருக்காங்க ஃப்ரீயாகவே அதை கன்ஃபார்மாக போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வசதி உள்ளவங்க வந்து நீங்கள் வந்து கவர்மெண்டில் போட முடியாத போட முடியாத ஆனால் பிரைவேட் பீடியாட்டிஸ்ட் என்ற
அந்த மாதிரி இந்த வேக்சின்னால இந்த ஆர்டிசம் வரும் இந்த மாதிரிலாம் வந்து இது ஒரு என்ன பொறு இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மூட நம்பிக்கை தான் அதனால இதில் போய் குழம்பிடாதீங்க ஸோ போலியோ போட ஒழுங்க இப்போ காலையிலே போ போயிடுங்க யாரும் பக்கத்து வீட்டில் உள்ளவங்க போகலன்னா போலியோ போட போலியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டு அவங்களையும் கொஞ்சம் திருத்தி கொண்டு போங்க வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் சொல்லுங்கள் நம்ம வந்து விரிவாக பார்ப்போம் ஸோ இன்றைக்கி போலியோ போட வேண்டியது கட்டாயம்